，拿不出那收拾行李。班雅，阿姨，他欠你多少？五千。我转给你。行，爽快。这就是你给的谢礼啊！嗯，下次再请你吃好吃的。我们组长说很感谢你，我过两天去问问他有没有什么见义勇为的奖金之类的，给你申请一个。你为什么不反抗？啊？你知道我在说什么？为什么？为什么？哪有那么多为什么呀？因为我需要这份工作呗。你的尊严呢？人格呢？这些不应该比工作更重要吗？那是你的世界。你当然可以把珍贵的自我捧在手心里面，然后用你那个金钱去堆砌一个闪闪发光的人生。但是像我这种普通人呢，光是活着就已经非常的辛苦了。你凭什么质疑我呀？陆芬芬。只要你愿意，我可以让你一辈子都过得很好。你什么意思呀？你是想说签合同的事情吗？所以在你心里，我是可以用金钱买的。那你打算出多少呢？不是，我不是这个意思。我只是觉得你在红酒方面很有天赋，如果只是金钱原因没有办法去法国留学，我完全可以支持的。谢谢你啊，不过我想靠我自己。你看啊，那边这些人都忙忙碌碌的，为的呢都是那一点点的工钱，像我这样的普通人很多的，我们光是活着就已经够辛苦了。所以有的时候呢，偶尔就要放弃那么一点点的尊严。不过这也很正常，因为不是每个人都是含着金汤匙出生的，无忧无虑。你真这么认为吗？我也不知道，有时候呢，我觉得你就是个小屁孩儿。但是有的时候吧，我又感觉你好像特别疲惫，像是穿了一个重重的壳子。他怎么知道？怎么了？我说错话了吗？不要装深沉，少年不知愁滋味，知不知道？走吧。你你想他呀？我怎么可能会喜欢陆芬芬？哎呀，宁晨啊，你陷进去了。我承认，我对他是有些特别的关注。跟他在一起的时候很放松，就感觉回到自己小时候。让我很不安，总感觉会失控。这组成爱情的魅力啊，特别好。芬芬，芬芬，阿姨去哪里啦？我上班去。一个季度的房租
，交钱吧。阿姨，我那个最近手头真是有点紧吧？你要不再宽限？我都宽你好几个星期了吧？啊，拿不出是吧？拿不出嘛，收拾行李。班呀，阿姨。他欠你多少？五万。五千。四千五。也没有滞纳金的。啊？我转给你。行，爽快，转过去了。谢谢谢谢啊，你的朋友啊，啊，阿姨，你还有事吗？没有没有，我这就走，嗯，不打扰你们，不打扰你们啊。我说的不是钱，可能是别的。别的？什么别的？别来这个啊！电视剧又看多了你。你我要你晚上的时间。下流！你放心，我不会做出愉悦的行为，但这个晚上，你的人和时间。只属于我。你你确定你不会怎么样？弟弟，我跟你说，我可是姐姐啊，你不能乱来的哈。不谅你也不敢怎么样。行吧，那我先走了。这么拽。总裁，我知道你要求严格，但是和集中合作这么多年，在交货的问题上从来没有出过差错，上次耽误实在是事出有因，你看能不能看在和集中合作这么多年的份上，破例一次，行吗？老陈，你继续。徐总，我也一把年纪了，生意场上的事情我明白，错，就是错。犯了错，就得认。我刚才向你求情，不是为了自己。我这公司不能和集团比，可，可也养活了百十来号人。总裁要发，你就放我老陈一个人吧，啊？你看啊，这些人忙忙碌碌的，其实都是为了那一点工钱。像我这样的普通人，很多的。我们光是活着就已经够辛苦了，所以有的时候呢，偶尔就要放弃那么一点点的尊严。这次交货延误，后果很严重，不仅在财务上造成了损失，在以服务质量为最高行业标准的酒店业，对集团的形象和声誉都造成了不小的伤害。陈总，我看了报告。当时司机家属出现紧急情况，必须立刻送医，的确是情有可原。如你所说，你和集团合作了十五年，从来没有出过差错。这份敬业和守信，我认为值得再给你一次机会。谢谢总裁，谢谢总裁。仅此一次，另外，延误造成的损失也要受到相应的处罚。你尽快给出方案。好的，今天会议就到这边，散会吧。